，云海今天又没来上课。家里出了那么大的事情，他怎么还会有心思上课呢？这件事会不会让他们家破产啊？只要证实那些问题都是谣言，我想破产不至于吧。但是呢，云海家肯定在很长一段时间会比较困难。你要是担心呢，我们去看看他好了。我，你不介意吗？我只是想让你做你喜欢做的事情。我是怕他不愿意见我。如果他连这么一点小的状况都不能接受，那以后他还怎么面对更加难以接受的事情呢？放心吧。我想，他一定会没事的。好了，我们去看看他。你可是家里面唯一的一个男子汉，照顾好两位女士。这个以后不用了。家里又没有破产，该花花你的呗。老爸说，现在我是家里面唯一的男人，要照顾好你和妈妈。可是我现在连自己都养活不了，怎么照顾你们？怎么？你想出去打工赚钱养活家里啊？就凭你啊？算了吧。瞧不起人是不是？走着瞧，小海，你现在最重要的事情是好好的学习。等你以后有本事赚钱了，你不想养家都不行啊。那要等到什么时候？我现在就要去。那看来你是下决心了。对。好吧，我先替你收着，回头你要是没钱了，随时找我了。告诉你啊，不许耽误学习，对不对？你要是敢耽误学习，我就……你舍得吗你？你……哎，云海，云海，云海，云海，云海呢？今天实在不好意思啊，今天无论是谁都恕不接待。为什么？云海怎么回事啊？还是不是兄弟了？哎呀，这个请原谅啊，他今天心情不好，在休息啊，多多体谅。他们都来了，雨荨也来了，云海不见。行了行了行了，这真的真的。那他们呢？各位都不见。股市赚钱了，以后这个就是咱们家最低的生活标准啊！这个这个股市真的是太容易赚钱了啊！我早知道这样，一定把那个苗圃全卖了投进去。那是你运气好，你运气要不好，还不都得赔光？哎，姐，你快把这个处理一下啊！我们都饿了，快快快！好、啊。哎哎，玉雪，说到这个运气啊，还真的要相信呢。当你运气来了的时候啊，那钱呢，哗一下子就全来了，就好比舅舅这样啊。可当你那个运气走了的时候呢，你的钱也跟着哗一下全都跟着走了，就好比慕容家一样。舅舅，我和云海之间和钱没有关系，和他们家更无关。哎
，是是是，肯定跟他们家一点关系都没有。哎，而且你不觉得吗？照舅舅现在这个架势来看呢、啊，以后咱们家肯定有赶超他们家的趋势。哎，哎，舅舅，蓝姑手上的伤好点了没有啊？哟，谁的手受伤了？小心别感染了。没谁吗？赶快吃饭，吃饭。记得了，您今天是来吃饭的吗？我是来应征工作。应征？您不会是又想来这里玩吧？不，你错了。我是想从基层做起，自食其力，严格的要求自己。太帅了，哇，太好看了！你别看了行吗？赶快做功课。哼，天哪，为什么要做功课？为什么要学习啊？你不是已经找到目标了吗，小鱼？嘿嘿，谢谢提醒，做功课，做功课，做功课，做功课。喂，云朵，谢谢。哎，对了，云海最近在干嘛？也不给我们打电话，也不见我们这群朋友，完全失去消息了。我也为他发愁呢。他说他要自立，想出去打工。我就是担心会影响他的学习。一说。你帮我劝劝他吧，你要是有时间，可以帮他补习功课。好啊，但是你总得让我知道他在哪里吧。他在我们公司下面的一家西餐厅做 waiter， 还是那家餐厅的经理打电话告诉我，问我小海是闹着玩还是要做长工。我知道他在哪里了，放心吧，我会去找他的。谢谢。你太客气了。对了，你最近跟林小丽怎么样了？没怎么样。我们家那些事情都是他引起的。我现在才明白，时间可以让一个人真正的去了解另外一个人。以前他在我的心里是那么的完美无缺，可是现在只要提起他的名字。